مرحبا رح اخذكم معي في رحله جميله من الجمود الذهني والانا المتسلطه الى التفكير التعاوني المؤازر تخيل لو ان واحده من الشركات العملاقه مثل باتكو او ابل مايكروسوفت او امازون نشرت اعلان تبحث فيه عن مدير عام للشركه او رئيس للمجموعه يا ترى هل بتتجرأ انك تتقدم لها؟ انا عن نفسي بفكر كثير قبل ما اتقدم لها لانها شركات معقده ولها فروع بكل العالم بتصدق لو قلت لك انك بتقود شركه معقده اكثر من هاي الشركات؟ نعم انت بتقود شركه فيها 150 مليار عامل 150 مليار من وين اجوا كل هدول؟ كل سكان الكره الارضيه ما بوصلوا 8 مليار انا مصر انت بتقدر تقود اي شركه بتشتغل فيها وتخليهم كلهم يشتغلوا بنفس التنسيق المدير هو اللي بحدد طريقه العمل اذا المدير كان عبقري ودارهم ببراعه وذكاء كلهم بيمشوا بنفس التنسيق عشان هيك ابهرتني عباره لاوتسي لما حكى راقب افكارك لانها بتصير افعال وراقب افعالك لانها بتصير عادات وراقب عاداتك لانها بتصير طباع وراقب طباعك لانها بتشكل شخصيتك وبتحدد مصيرك معقول مصيرنا بتحدد كلمات وعادات وافعال امراضنا النفسيه الجسديه العقليه الجمود الذهني اللي بصيبنا لما تفكيرنا بسكر نعم عشان هيك ضروري تقود المعمل اللي براسك اللي فيه 100 مليار خليه عصبيه انت بتتحكم فيها وهي بتتحكم في جسمك بديت ابحث اذا كان تفكيرنا بخدنا للشقاء او للراحه للسعاده او للتعاسه طب ايش الاسلوب الرائع للتفكير بديت ابحث وابحث شفت كثير اساليب عند العلماء ودورت في انماط التفكير والمفكرين وكنت اتساءل ايش اللي بخلي منطقه شرق اسيا افضل منا بالتفكير واكثر تعاون مع بعض ظل هذا السؤال محيرني لبين ما اخذت دوره القبعات الست في التفكير طبقناها على اللغات والعلوم والرياضيات وقت عرفت ليش هدول الجماعه افضل منا بالتفكير واكثر تعاون مع بعض وجدت الحل لكل تساؤلاتي وقررت عندها ابدا مبادره في المدرسه لمده سنه نحول فيها التفكير التنافسي اللي بيعتمد على حدا رابح وحدا خسران ونتبنى استراتيجيه الكل رابح من خلال فكره ننجزها من كل الموجودين وكانت فكره القبعات الست بتعتمد على التفكير المتوازن وحتى نفكر باي موضوع لازم نمر باكثر من مرحله اول مرحله جمع معلوماتنا وتحديد حجمها ومصدرها من غير استنتاج ولا تحليل انما وصف فقط والمرحلة الثانية البحث عن إيجابيات الموضوع أو المعلومات ويرمز لها بالقبعة الصفراء والمرحلة الثالثة حتى لا نبقى حالمين ولا نحسب العثرات والأزمات والمنزلقات لا بد من القبعة السوداء التي تعتبر بحق رافعة التفكير الإبداعي والقبعة الحمراء هي بتوجد المشاعر اللي بترافق هالمعلومات إلى هنا يكون التفكير عاديا ويراعي مستويات الدنيا من التفكير تعالوا معي نرتقي إلى المستويات العليا من التفكير حيث التفكير الإبداعي الريادي المسري حيث القبعة الزرقاء هاي القبعة تعتمد على المعلومات وبترتبها وبتنظمها والقبعة الخضراء هي المرحلة الأرقى حيث الأفكار حيث الأفكار الأصلية والمرونة في التجريب إلى هنا حيث الأفكار الأصلية والمرونة في التجريب أعزائي الحضور أنتم في داخلكم السكر الذي يحتاج إلى تحريك حتى تجدوا آثاره